ஆண்மை குறைவுன்னு சொல்லிடுவாங்கள அந்த டெமோவை பண்ணி கட்ட முடியும் ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந்து ராஜா சரோட சாங்ஸ் ரெண்டு இடத்துல நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாலு வயசு இருக்கும் அப்போ நான் தூங்க மாட்டேண்ணா அப்போ வந்து ஒரு பாட்டை பாடினா தான் நான் தூங்குவேண்ணா நாலு வயசில் நாலு வயசில் இந்த கதையை வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசில் என்ன சொன்னாங்க என்ன பாட்டுனா தென் பாண்டு சீமையிலே தேரோடும் வீதியிலே மான் போல வந்தவனே யார் அடித்தாரோ இந்த பாட்டை பாடினா தான் நான் தூங்குவேண்ணா அப்புறம் எனக்கு பன்னெண்டு வயசு இதெல்லாம் மறந்துட்டு இது எனக்கு தெரியாது பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு கீபோர்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க நான் வாசித்த மொது டியூன் வந்து தென் பாண்டு சீமை இருக்கும் அந்த கீபோர்டில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல அதில் பதிவாயிடும் ஸோ இது வந்து இசைஞானி இளையராஜா சாருடைய தவறு ஏன்னா அவர் வந்து நம்மளை அந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்காரு ஸோ இதை மாற்ற முடியாது ஆஹா அதாவது ஜி ராமநாதன் சாராக இருக்கட்டும் எம்எஸ்வி சாராக இருக்கட்டும் இளையராஜா சாராக இருக்கட்டும் ரஹ்மான் சாராக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் இல்லாட்டி இன்னைக்கு தமிழ் திரை இசை கிடையாது இதுதான் உண்மை அண்ட் எங்கள் ஜெனரேஷனில் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்பயர்ட் பை தன் ஸோ இது மாற்ற முடியாது ஸோ நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் தட் ஆமாம் ராஜா சார் பாட்டை வந்து ரெண்டு இடத்துல நம்ம படத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐயா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து டேரக்டர் கார்த்திக் போய் மீட் பண்ணேன் அவங்களோட ஆஃபீஸில் அப்போ எனக்கு யார் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அப்போ அந்த சமயத்தில் தெரியாது எனக்கு பிளாக் ஷிப் தெரியும் எனக்கு கார்த்திக் வந்து கதை சொன்னார் கதை கேட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஒரு நிமிஷம் நான் உங்க பதில் சொல்லணும் நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து அவர் கதை கேட்டுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் பக்கா கமர்ஷியல் பிலிம் பட் இந்த படத்துல வந்து நெஞ்சமும் இருந்துச்சு நேர்மையும் இருந்துச்சு எனக்கு தோணுச்சு கேட்டுடனே இட் வாஸ் கமர்ஷியல் பிலிம் வித் அலோட ஹார்ட் எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ போன பிறகு தான் ஒரு ஐ திங்க் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒன் மந்த் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க தட் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தென் இட்ஸ் லைக் டபுள் ஸ்பெஷல் ஏன்னா என்னுடைய தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய முதல் படம் வந்து சகா சகா வந்து எங்களுக்கு பேனர் இல்லை டேரக்டர் எல்லாருமே புதுசு நானும் புதுசு அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த ஆல்பம் வந்து இந்த அளவுக்கு போனதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு ஆனால் அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா யாயுங்கிற பாடலை வந்து லான்ச் பண்ணது சிவகார்த்திக் என்பது தான் என்னுடைய பயணத்தை வந்து ஒரு வகையில் ஆரம்பிச்சு வச்சது அவரு தான் அப்ப அவர் நான் மீட் பண்ண அவருடைய ஆஃபீஸ்ல அப்ப அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி மத்த சாங்ஸ் நான் காமிச்சேன் சகா சாங்ஸ் காமிச்சு கேட்டுட்டு சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொன்னாரு சோ அந்த வாய் முகூர்த்தம் பழிச்சிருச்சு இன்னைக்கு அவருடைய ப்ரொடக்ஷன்ல நான் ஒர்க் பண்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது பிளாக் ஷிப் டீம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்கள பத்தி சோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்றது எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் நான் நினைக்கிறேன் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எங்க யாருக்குமே லைக் சினிமா பேக்ரவுண்ட் கிடையாது இல்லை நானும் சுய உழைப்பில் வந்து வந்தேன் பிளாக் ஷிப் டீமும் அவங்களும் சுயமாக உழைச்சி இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் முன் உதாரணம் வந்து எஸ்கே ப்ரூ தான் ஸோ எல்லாருமே சேரும் பொழுது அந்த எனர்ஜியே ஒரு வேற ஒரு எனர்ஜி எங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த எனர்ஜியில் தான் நான் வந்து இந்த ஆல்பம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணேன் இட்ஸ் அ கலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் என்னுடைய ஸ்கில் என்னுடைய டேஸ்ட் அண்ட் அவங்களோட பல்ஸ் எல்லாமே கலந்து தான் இந்த ஆல்பம் வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் வாய்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நிறையா இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் யூஸ் பண்ணாத ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லைக் அர் ஹூ அந்த சைனீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட்ஸ் அ குளோபல் வேர்ல்ட் மியூசிக் ஸ்கா தான் இந்த படத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஆல்பம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இந்த பாட்டு வந்து இந்த பாடலில் வந்து ஒரு திருக்குறள் திருக்குறளை பயன்படுத்தியிருக்கோம் அன்பின் வழி எது உயிர்நிலை தானே அன்பிற்கில்லை அடைக்கும் தாழி இந்த சஜஷனை வந்து நானும் லிரிசிஸ் பிரியனும் அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியுது இவங்க வந்து லைக் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவங்க வந்து ப்ராபப்ளி ஹிட் ஆகணும் மில்லியன்ஸ் சேஸ் பண்ணும் அந்த ஒரு இது இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பட் இந்த ஒரு சஜஷன் சொல்லும் பொழுது எங்க திருக்குறள்லாம் வேணாங்க அது மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் மனத்தில் அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த தமிழுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்குற அந
தமிழில் ஹிந்தியை திணிக்க கூடாது செந்தமிழ் நாடு எனும் பொதுநிலை வந்து பாயுது காதி நிலே உண்மையிலே தேர் வந்து பாயுது இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும் நெஞ்சம் வந்து நேர்மை வந்து ஒரு ராஜா திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ரியலி வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ ஆஸ் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் டபியூ மூவி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி சிவ கார்த்திகன் சார் அண்ட் கலை சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் அப்பர்ச்சுனிட்டி டெரெக்டர் கார்த்திக் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ யூகே சார் ஃபார் மேக்கிங் மீ லுக் சோ பியூட்டிஃபுல் ஆன் ஸ்க்ரீன் ரியோ ஃபார் ஈஸிங் திங்ஸ் அப் ஃபார் மீ திஸ் டே பில் என்ன பிரதர் This day belongs to our music director Shabbir. Uh, all the best. And our lyric writer Vignesh for our trending song Internet Pasanga. One of the lyric writers I'm saying. The lyric writer R.J. Vignesh is the first one. We all have worked really hard. We all have worked really hard. And especially uh, my Tamil tutor Swinit for uh, helping me out with the dialogues. <laughs> Radhika and Satish for introducing me to Tamil industry. Uh, please, please support us and uh, we promise you a lot of love and laughter. Nandri. Cinema is coming from the RSC. How do we take a look at the topic and how do we take a look at the topic? First, we have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. ஸோ இது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது நிறையா ஸ்டேஜில் நம்ம மைக்கை பிடிச்சி பேசியிருக்கோம் வேறு படம் தானே அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லாமல் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது பிரதர் காலையிலேருந்து ஸோ அந்த பதட்டத்தோடு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இல்லை இன்றைக்கி ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு பேரோட கனவு அதை வந்து சிவகார்த்திகை அண்ணன் மூலமாக நிறைவேறுது அப்படின்றது இன்னும் பெரிய சந்தோஷம் கலையரசு அண்ணன் அவர்களுக்கும் நன்றி ஓகே ஸோ சினிமாவுக்கு வந்தது அரசியலுக்கு போகிறதுக்கு தான் பிளாக் ஷீப் அரசியலுக்கு வந்து பல வருஷம் ஆச்சு ஏன்னா அரசியலுக்கு வராம அரசியல் பேச முடியாது நாங்க அரசியலுக்கு வர்றதுன்றது எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதோ இயக்கம் ஆரம்பிக்கிறதோ கட்சி ஆரம்பிக்கிறதோ நினைக்கல அரசியலை பேசுறதும் விமர்சிக்கிறதும் அதை விமர்சிச்சவங்களே பார்த்தா கூட பார்த்து சிரிக்கிறதும் இதுதான் நம்மளுடைய கோட்பாடு இதுலதான் ஸ்மைல் செட்டைன்னு ஒண்ணு வளர்ந்துச்சு வளர்த்து விட்டீங்க அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஷீப் உருவானுச்சு பிளாக் ஷீப்லயும் தொடர்ந்து வளர்த்து விட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஒருத்தனை இப்படி வளர்த்து விட்டது இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பேரை இப்படி வளர்த்து விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இருபத்தி நாலு நேரம் உழைக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக சினிமாவுக்கு வந்ததே அரசியலுக்கு போகிறதுனா ஒவ்வொரு படத்தில் ஒவ்வொரு விதமான அரசியல் பேச போகிறோம் நெஞ்சமுண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜாவில் சமூக அரசியல் பேசுகிறோம் பிளாக் ஷீப் டீமினுடைய அடுத்த ஒரு படத்தில் காலேஜில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் பேசுகிறோம் அடுத்த ஒரு படத்தில் யதார்த்தமாக ஒரு கடவுள் ரீதியிலான ஒரு அரசியல் பேசுகிறோம் இப்படி அடுத்தடுத்த அரசியல் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதை பற்றி பேச அந்த மெசேஜோட வந்தது ஞாபகம் இருக்கா எந்த மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு ஒரு மெசேஜ் நல்ல மெசேஜ் சூப்பர் மெசேஜ் இதை இப்போ ஞாபகப்படுத்தியே அவங்க உள்ள நீங்க அரசியல் பேச ஏன்னா நாங்கள் அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது அடி வாங்காத கட்சியும் கிடையாது ஸோ இப்போ வரலையும் ஆனால் இப்போல்லாம் ரொம்ப நம்பர்லாம் ஷேர் பண்ணி ஃபோன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாராட்டிடுறாங்க புதர் அந்த படத்தில் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஆமா என்ன பேசின அப்படி தான் வராங்க அதனால பிரச்சனை இல்லை சால்வ் பண்ணிட முடியுது ஈஸியா சிவகார்த்திகை என்ன மாதிரி வருவடா நீ டிவிக்கு போனா விஜய் ஆனா சினிமாக்கு போனா அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கோம் அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு தொடர் வண்டி விபத்துல அதுவும் எங்க கண்ணு முன்னாடியே அவனை நாங்க பறி கொடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு எல்லாரும் கிளம்பி போறப்ப அப்போ துவண்டுட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை கஷ்டங்களை தடந்து வந்திருந்தாலும் இது ரொம்ப பெருசு இது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்து ஊர்ல இருந்து இங்க திருச்சியில இருந்து கூட்டு வந்து ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் பழக்கத்துல ஒருத்தனை இழந்துட்டோம் அதுக்கு நம்ம காரணமோன்ற குற்ற உணர்ச்சி ஒரு ஆறு மாசம் எந்த வேலையுமே செய்யல அரவிந்த் அண்ணன் வந்தாரு அப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு சிவசுப்ரமணியத்தை இழந்துட்டோம்டா தம்பி இப்ப என்ன பண்ண போற இப்படியே உட்காந்தே இருக்க போறியா இன்னும் ஆறு பேர் இருக்கு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கல்ல இந்த டீம்ல இதோட சேர்த்து நிறைய சிவசுப்ரமணியத்தை உருவாக்குவோண்டா தம்பி 
அதுக்கான வேலையை பார்ப்போமா அப்படின்னு சொன்னார் அது அன்னையிலேருந்து உருவாக்க ஆரம்பித்து தானாகவே உருவாகுது இங்கே சேர்கிற எல்லாருமே ஒரே மைண்ட் செட்டில் தான் சேருவாங்க சாப்பாடு இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க தண்ணி இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க காசு இல்லைனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க வேலை செய்ய சொன்னால் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்காமையே செய்வாங்க அதுதான் அந்த அண்ணன் தம்பின்ற அந்த உணர்வோடு தான் அந்த டீம் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்களை பிளாக் ஸ்கூல் மூலமாக தொடர்ந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இதுவரையிலும் எங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்திருந்தால் நடந்த நல்லதுகள் இந்த கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பேரோ புகழோ கொஞ்சமாக பணமோ எல்லாமே சிவா எங்களுக்கு கொடுத்தது தான் சிவகார்த்திகை நன்னை இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத கூட நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஸோ எல்லாமே நல்லது நடக்கணும்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருப்பான் இல்லையா அந்த ஒருத்தனா சிவசுப்பிரமணியம் தான் இருக்கான் ஸோ இந்த நேரத்தில் ஏன்னா இந்த மேடையில் எல்லாரும் இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஒருத்த மட்டும் இல்லைன்றப்ப வேற மேடை இதை இதை விட பெரிய மேடை எனக்கு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால இங்கேயே சொல்லிடுறேன் இதெல்லாம் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் கூட பேசலாம் பட் கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் தான் அந்த சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் சந்தோஷமாக மட்டும் பேசுவோம் இப்போ பேசுனதுக்கு எமோஷ்னலாக பேசுனதுக்கு மன்னிப்பு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு மூடில் இருந்தீங்க தேங்க்யூ டுடே சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ